പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം മുഖവരി എന്നില്ല നമ്മൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ മെയിൻ കാലുകളും ഇല്ലേ മെയിൻ കാലുകളും നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണി രണ്ടര മീതം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ബലം ഇത്തിരി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ബലം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണിയിൽ അത് രണ്ടെണ്ണം വീതം ഈ ഈ നാല് കാലുകളും മീലുള്ള പട്ടികളില്ലേ അത് മടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ബലം കൂടും ആട്ടം കുറയും ഈ ആണി നന്നായിട്ടാണ്ട് അടിയിലേക്ക് താന്ന് പോലെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചോളം മറ്റേ മെയിൻ കാലുമിലേക്ക് പോയോളും നമ്മൾ അടിയിൽ ഒരു കള്ളിയിൽ ഒരു കള്ളിയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു സംശയം തോന്നും അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴി കോഴികൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലത്തിൻ്റെ വരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് രണ്ട് വാതിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഒറ്റ വാതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കോഴികളും നമ്മൾ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരറ്റതിയെ പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കള്ളിനെയും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അവരുടെ പിടിച്ച് ഇതാക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വാതിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് വാതിൽ പണിയുമ്പോൾ ആ വാതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ വീതി കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പട്ടിക അടിക്കണം വാതിലിൻ്റെ രണ്ട് വാതിലാണ് വെക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഈ ഈ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം അറ്റത്ത് ഏഹ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ നാല് പട്ടിക അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നാല് വാതിലാണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അടിക്കാൻ പോകണം അത് ഉള്ളിലടിക്കണം മനസ്സിലായോ ഈ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തടിക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പുറത്തടിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലടിക്കണം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചിലാണ് വാതിലിന് നമ്മൾ വീതി വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പം അടിയിലും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വാതിലിൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തും ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ അടിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വാതലിൻ്റെ രണ്ട് കളിയിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മുകളിലടിക്കണം കേട്ടോ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്താണ് ആക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് വശത്തും ആ ബാക്ക് വശത്തും ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാതിൽ വെച്ച് ശരിയാവില്ല ഇവിടെ തല തടയും തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ മുകളിൽ കള്ളി തിരിക്കാൻ പോകണം മുകളിൽ കള്ളി തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടുവിലത്തെ പട്ടിക വരെ മുകളിൽ കറക്റ്റ് മുകളിൽ ഒരു പട്ടിയും കൂടി വേണം എന്നാലും നമുക്ക് നെറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുള്ളു അല്ല അത് മടിക്കാൻ പറ്റുള്ളു അപ്പോൾ അതില്ല അത് മുകളിൽ അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു പട്ടി കൂടി അടിക്കണം കൃത്യ സെൻറ്ററിൽ ഇനി ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലും ഈ പടിയും നെറ്റ് അടിക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോഴേ ഞാൻ ആദ്യം അടിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതായത് കോഴികൾക്ക് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് അളവ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് അഞ്ചടി നീളം മൂന്നടി വീതി പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് രണ്ടല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മുകളിലടിക്കിൻ്റെ മൂന്ന് പീസുകൾ വേണം അതേ സ്പ്രിങ് പോലെയാണ് തെറിക്കും ഇന്ന് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ കഷ്ണം ഇതിൽ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കഷ്ണങ്ങളാക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ലേ കിട്ടുക ഇതാണ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുറിക്കണം ഈ മുറിക്കണെങ്കിൽ ഈ വെട്ടാറുള്ളി ഇല്ലേ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വെട്ടത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിറ്റി കൊണ്ട് അളക്കുക നല്ല സ്ട്രോങ് മറ്റേ ടൈപ്പ് ഇത് മുറിക്കണ ഇരുമ്പിൻ്റെ മുറിക്കണ കത്രിയുണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വിലയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നിസ്സാരമായ സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഈ സാധനം അടിയിൽ വയ്ക്കുക മുപ്പത്താറിൽ അലക്കണം കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അടിയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഈ അടിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കണ്ട ഈ കാലുകളില്ലേ ഈ കാലിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും ക
കേട്ടാ ഇനി നമുക്ക് ദീയൊരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെയും ഗ്യാപ്പ് ആക്കണം ഇവിടെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അവിടെയും ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആകണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള അളവ് എടുക്കാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം കൈ മുറിയാൻ കയ്യോ കാലോ എവിടെ വേണേലും മുറിയാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് കനം കൂടുതലാണ് ഈ കമ്പിക്ക് ഈ ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ആണിനെ അടിക്കുന്നത് ഇത് വാങ്ങിച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ആ ഇത് മുക്കാലിച്ചിന്റെ ആണിന് ഇത് ഇത് മേടിക്കുക ഇത്രക്കിൻ്റെ മടക്കിട ഇത് ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ചടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടൈറ്റ് ആയി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇതൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച പണികളൊന്നും അല്ലട്ടെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഓ ഇത് അടിക്കണമെങ്കിൽ അത്ര വലിയ പ്രയാസം വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ടെന്ന് അടിയിലത്തെ നെറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് അത്രയ്ക്കുള്ള നീളത്തിലുള്ള കിട്ടിയുള്ള അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി അത് പിന്നെയാക്കാം ഇനി മുകളിലത്തെ മുകളിലത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ വശങ്ങളിൽ ഈ കാല് വരുന്ന വശം അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെയും അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇവിടെയും ആക്കാം ഈ കാലിൻ്റെ അവിടെ ഇനി നമ്മൾ ആണിയടിച്ച് രണ്ടാം നിലയും രണ്ടാം നിലത്തെ കോഴിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഉറപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വയ്ക്കാനല്ല കേട്ടോ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൾ കൊടുത്താണ്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് കണ്ട് വെച്ച് ആ കുഞ്ഞാണി വെച്ചിട്ട് അടിക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ പുറം വശങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റടിക്കാൻ പോണ് പുറം വശങ്ങളിൽ നെറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാലുകൾ കണ്ട ഈ കാലുകളുടെ അവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു പട്ടി അടിക്കണം ഈ കാലുകളുടെ ഇവിടെ ആ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അടിക്കണം ഇതെന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് നിരപ്പിൽ കിട്ടാൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ നെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഒരു പഴുത് വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് അമർത്തി അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുടി വരും അത് കോഴിക്കൊണ്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ബലം കുറയും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അവിടെ അങ്ങനെ ചുറ്റടിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടിക്കരുത് അത് നമ്മൾ ഞാൻ അളവെടുത്തൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അളവെടുത്തിട്ട് ഓരോരോ പട്ടിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പട്ടിയിൽ അടിച്ചിട്ട് നെറ്റ് പൊതിയ നമ്മൾ മുകളിൽ അടിക്കാനുള്ളത് മുറിച്ചു കൊണ്ടോ അതിന് അടിക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഈ പട്ടി അടിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ കാല് വെച്ചാൽ വഴിക്ക് തന്നെ ഇത് ഈ നെറ്റ് അടിക്കാമല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അപ്പം നെറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറേ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക് അത് കൃത്യമായ അളവിലൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ബലം കുറയും പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇതാ നമുക്ക് പറ്റിയ പണി മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർണമാണ് നമുക്ക് അരിക്ക് കിടക്കണ്ട കേട്ടോ അത് എക്സ്പെർട്ടുകൾക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡ് മറക്കാൻ പോവാണ് നെറ്റ് അടിക്കാൻ പോകണം നെറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു വാതിലാണ് കണ്ട ഈ വാതിലിൻ്റെ വശം മുഴിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട ഇത് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ എണ്ണ മുറിച്ചു പോണത് അല്ല വീതിയിൽ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊതിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഭയങ്കര കനം കൂടുതൽ വിലയെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാറാൻ നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഇതിൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ട ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ മോൾ ബസ്സിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അവിടേക്ക് മടക്കിരും മുകളിലേക്ക് മടക്കിരും മനസ്സിലായാ അപ്പം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ചിരുത്താൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ വാതിലിൻ്റെ കഷ്ണം കണ്ട ഈ വശം ഒഴിച്ച് കട മുറിച്ചെടുത്ത് കറക്റ്റ് അളവ് എടുത്ത് മുറിച്ചു ഇത് ഇവിടെ
ഭാഗം കവർ ചെയ്തു മോൾ ഭാഗം ഡോർ വയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗം കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ബാക്കി അത് മോളിലേക്ക് വളക്കി അത് കാണിക്കുക ഈ സാധനം മോളിലേക്ക് വളക്കും ഇവിടെ ആണിയടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മോളിലേക്ക് വളക്കും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വളയ്ക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി കഷ്ണം മാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നെറ്റമ്മ മുഴുവൻ അടിച്ചത് ഈ കുഞ്ഞു ആണിയാണ് അത് ഒന്ന് വെറുതെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇത് മുക്കാലിഞ്ചിന്റെ കുഞ്ഞീത് കനം കുറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോണത് ഇത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണ ഈ മുക്കാലിഞ്ചിനെ മുക്കാലിഞ്ചിനേക്കാൾ ഒരു സ്വല്പം ഒരു ഇഞ്ചിൻ ഒരു ഇഞ്ചില്ല ശരിക്കും അതിന് കനം കൂടിയ ടൈപ്പ് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോഴാണ് സ്ട്രോങ്ങിൽ ഇരിക്കുള്ളു ഇത് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ട അത് ഇത്തിരി കനം കൂടിയതാണ് നെറ്റിനെ ശരിക്ക് മറ്റത് കണ്ടാ വളച്ച് അവനെങ്കില കണ്ടാ അത് ഇപ്പുറത്ത് കനം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞീത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ അത് വലിയ വില നമ്മളൊന്ന് അതിനെ റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ അടിക്കണം കണ്ടാ അപ്പൊ അവൻ ശരിക്കും അടിക്കുന്നുള്ളൂട്ടാ അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും അടിക്കണം കേട്ടാ അതെ പട്ടികൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നാടൻ പട്ടികളുടെ ശല്യം ഇവിടെ നായ്ക്കളുടെ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചെലപ്പത് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മടക്കി ഇടണട്ടാ അല്ലെ അതിന്റെ സൈഡിലൂടെ കൂടെ മേത്ത് കുത്തി കയറും ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെന്റർ നമുക്ക് രണ്ട് കല്യാണം മോൾ വശത്ത് രണ്ട് കല്യാണം അതിനിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു കേട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നെറ്റ് ശരിക്കും അളവ് എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ പോണം ആദ്യമായിട്ടാ കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നടു ആക്കി നടുവിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നടു തിരിക്കണം തിരിക്കാനായിട്ടേ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇതിന്റെ കളയണം മോൾ ഭാഗം മാത്രമാണോ അത് നാല് മൂലയിലും കളയണോ മോൾ വശം കളയാതെ ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ട രണ്ട് സൈഡും കളഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുചെല്ലും മനസ്സിലാവും അല്ലേ ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഇതിവിടെ ഇരിക്കണില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിവിടെ കളഞ്ഞാലായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അടിഭാഗം കറക്റ്റ് ചേർന്നിരിക്കുന്നു മോളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെന്റർ തിരിക്കണതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും ഓരോ പട്ടിക മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചിന്റെ കറക്റ്റ് വെച്ചു എന്നിട്ട് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വെച്ചു നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടാനാണ് നോക്കിയേ എന്നിട്ട് നിലത്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് ആണി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുത ഇത് അടിക്കാൻ പോണ് ഇത് ഉറപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ്ങിൽ നിർത്തണ്ട ഈ നെറ്റിന് ബലം വേണം ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടി കളിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഒരു പലക ഒരു പട്ടിക എടുത്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ വെറുതെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ രണ്ട് പലകകളും ഇതും ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല കോഴിക്കൂടും ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല കോഴിക്കൂടും ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനി നമ്മൾ പുറത്ത് അടിക്കണ നിന്റെ സെന്ററിലൊക്കെ ഒരു അണി ഊഹിതം കൊടുക്കും അപ്പൊ നല്ല ബലായി ഇനി ഈ ഇട തിരിക്കണത് ഇങ്ങനത്തെ കനുള്ള നെറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ചേട്ടാ കുഴപ്പമില്ലാട്ടാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ഉൾഭാഗത്ത് തിരിച്ചാണല്ലേ ഇതില് കോഴി കോഴി കുട്ടി കോഴികൾ വന്നിട്ട് തള്ളി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല രണ്ട് കള്ളി ആക്കണം ആക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഇത് വെറുതെ പേട തിരിക്കാണ്ട് ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ മതിയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഒരു കള്ളി നമ്മൾ വിചാരിക്കണത് കോഴി കുട്ടിയോളം വാങ്ങിക്കുമ്പോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർ കുറച്ച് വലുപ്പാവണവരെ വളർത്താൻ ഒരു കള്ളി ഒരു കള്ളി പൊരുന്നലൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട അട വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് ഒരു കോഴിക്ക് ശല്യം ചെയ്യാണ്ട് ബാക്കി കോഴികൾ ശല്യം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കള്ളി ഇതിങ്ങനെ സെന്റർത്തിരിക്കുന്ന കർമ്മം പൂർത്തിയായി ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് ഭാഗം അടിക്കാൻ പോവാണ് അതിനുള്ള നെറ്റ് അളവെടുത്ത് ചേട്ടൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുക കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുക ആണിയടിക്കുക നമ്മള് ബാക്കിൽ തന്നെ ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സെന്ററിൽ ഇത്തിരി പൊള്ളച്ചേക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പൊള്ളച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക അടിക്കും ഈ പട്ടിക 
നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ സെൻറ്ററിൽ തിരിച്ച് ഈ സാധനമുണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇളങ്ങുന്നില്ല ഇത് ആ ആ ബാക്കിൽ സെൻറ്ററിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടികയമിൽക്ക് വെച്ച് അടിച്ചു ആണ് വേണ്ട ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ പട്ടിക പട്ടികയമെന്ന് രണ്ടാണി അത് മിൽക്കും അപ്പോൾ അതവിടെ ഉറച്ചു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും വരും നെറ്റ് വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പട്ടിക നമ്മളിങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അത് അടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ നീങ്ങില്ല ആണികൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരന്ന് കയ്യിലെടുക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പ ഓരോ ആണികൾ വീതം കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആണികൾ വായയിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് പണിയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആണി വായയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ചെയ്യരുത് എന്ത് സാധനമായാലും വായയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് എപ്പോഴാണ് വായ തുറക്ക സാധനം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അബദ്ധങ്ങൾ ആരും തന്നെ ചെയ്യരുത് ഇന്നാളും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ മറ്റേ വയറിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റി സ്ക്രൂ ബിനോയിര ആ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ട് ജൂബിയിൽ അഞ്ചെട്ട് ദിവസം കിടന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടതാണ് പരിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വരെ സെന്ററിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടിക വെച്ചില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നടുവിൽ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ നടുവിൽ ആ അങ്ങനെ വെക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പട്ടിയെ വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പട്ടിയെ വയ്ക്കാം അപ്പൊ അമർന്നിരിക്കും കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആനിരിക്കുന്നതിന് പോലെ പട്ടിയെ വരെ വെച്ചാലും മതി ആവശ്യം വെച്ചോ കൊഴപ്പില്ല വെച്ചിട്ട് കൊഴപ്പില്ല ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഉള്ള കമ്പിയാണ് വെൽഡിങ് കമ്പിയാണ് ഇത് മനസ്സിലായ പതിനാല് കേജിന്റെ കമ്പിയാണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരും ഇതന്നെ ഒരു കൊഴപ്പില്ല സാധാരണ ഇതിനേക്കാളും കനം കുറഞ്ഞ നെറ്റ് വെച്ചിട്ടും കോഴിക്കൂടൊക്കെ പണിയുന്നുണ്ട് ഇത് മതി നമുക്ക് അടിപൊളി സാധനമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പലക ബാക്കി വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം പലക ബാക്കി വരാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ മുന്നത്തെ കോഴിക്കൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നെറ്റിന് വരെ ഒക്കെ പലകിയാണ് അടിക്കുക അല്ലെ അഴികൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കോഴിക്കൂടുക പക്ഷെ അതില് പാമ്പ് കേറും പലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം ഈ കോഴികാട്ടം അടിയിലേക്ക് പോലെ ഇത് കമ്പിയുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് നല്ല കോഴിക്കൂട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കും മറ്റേ കോഴികൾക്ക് കേട് വരും ഇത് പണ്ടത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് 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 ഇടലാണ് പരിപാടി മറ്റേ നെറ്റൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇപ്പോഴും നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടാ സൈഡിലും വഴികളായിരിക്കും ആ സൈഡിലും വഴികളായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കോഴിക്കൂട് ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ കോഴി വീട്ടുവളപ്പിൽ കോഴി വളർത്താം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കോഴിക്കൂടും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യം ഇത് നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചും കിട്ടും കോഴികൾക്ക് മറ്റേ കോഴിക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും ആ മറ്റേ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേട് കുറയും ഭയങ്കരമായിട്ട് കേട്ടോ ഈ അഴികൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിക്കൂടും ചേട്ടൻ പണിതിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഇല്ല ചേട്ടാ ഈ കോഴിക്കൂടിന്റെ അടിയിലത്തെ നിലയും മുകളിലത്തെ നിലയുടെയും അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇവിടെ മുറിക്കണം ദേ സെൻറ്ററിൽ മുറിക്കണം കണ്ട അവിടെ അതുപോലെ ആറ്റം അപ്പോഴാണ് കയറി നിൽക്കുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സെൻ കൃത്യ ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ അളവെടുത്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് എടുക്കരുത് അല്ലേ മുകളിലത്തെ കള്ളിയിലെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നെറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് ആനിയടിച്ച് ഉറപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ ഗ്യാപ്പ് ദേ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി താഴത്തെ നിലയുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ താഴത്ത് നില ഈ സെന്ററിലുള്ള ഒരു ഇതില്ല ഈ അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ആ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ അടിയിലത്തെ ജോയിന്റ് അടിച്ചപ്പോ ജോയിന്റ് അടിച്ചപ്പോ ഈ അടിയില് ഈ ജോയിന്റെ അടിയില് ഒരു പട്ടിക 
പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വേണ്ട ഫുള്ളായിട്ട് നീളത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പട്ടിക അടിച്ചു അത് അടി ഏറ്റവും അടിയിലായി തന്നെ സ്ട്രോങ്ങിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായാ അപ്പം നോക്കിയേ ആ ജോയിൻ്റ് വേണ്ട ഒരു 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 അടിയിലെ സ്ട്രോങ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ അകൽച്ചകൾ അത് രണ്ട് പട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പട്ടിക വരും എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മീന് പക്ഷെ അത് ബലത്തിന് നല്ലതാണ് നമ്മള് ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ഷീറ്റ് പിടിക്കാൻ പോണ് നമ്മളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കി ആ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ വാതിലിന്റെ വശം അത് നമ്മള് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേട്ടാ അങ്ങനെ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഈ വാതിലിന്റെ അവിടെയും നമ്മള് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേട്ടാ ഈ കഷ്ണം രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് വശം നമ്മള് നെറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടാ ഡോറിന്റെ ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ സെന്ററിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പട്ടി അടിക്കും ബാക്കിൽ ചെയ്ത പോലെ ബാക്കിൽ ചെയ്ത പോലെ അപ്പൊ ഈ സെന്ററിൽ നമ്മള് ഡോർ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ല ഡോറില്ല കള്ളി തിരിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് അത് ഇതിനോട് ജോയിന്റ് അടിക്കും അപ്പൊ നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും ഈ ഉള്ളിൽ കേട്ടാ അതിനിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെന്ററിൽ ഇതേ പട്ടിക വെച്ച് അടിച്ചു അപ്പൊ ആ നടുവിൽ തിരിച്ചേക്കണത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി അപ്പോ നമ്മുടെ കോഴിക്കൂടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നെറ്റ് അടിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് അല്ല അല്ലേ ചുറ്റും അടിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും കൂടി പിന്നെ മോൾ വശം ഈ സൈഡ് ഉണ്ട് ഈ ഈ സൈഡും മോൾ വശം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡോറുകൾ നാല് ഡോറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോളില് മേൽക്കൂര പണിയാൻ